ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் டுவெல்த்து கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர் எயிட் அயானிக் ஈக்லிபிரித்தில் எவால்யூஷன் நைன்டீன் பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சாலிபிலிட்டி ப்ராடக்ட் ஆஃப் சில்வர் குரோமேட் ஈஸ் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் டுவெல் வாட் இஸ் த சாலிபிலிட்டி ஆஃப் ஏஜி டூ சிஆர்ஓ ஃபோர் இன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மோலரிட்டி ஆஃப் சில்வர் நைட்ரேட் சொல்யூஷன் அதாவது சில்வர் குரோமேட் இருக்குது அந்த சில்வர் குரோமேட்டுடைய சாலிபிலிட்டி ப்ராடக்ட் அதாவது கேஎஸ்பி வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா அது ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் டுவெல்லாம் இருக்குது இதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இன்னொரு பீக்கர்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னொரு பீக்கரில் வந்து ஏஜி என் ஓ த்ரீ இருக்குது என்னது ஏஜி என் ஓ த்ரீ சொல்யூஷன் இருக்குது இதோடைய கான்சன்ட்ரேஷன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மோலாரிட்டி இப்போது இந்த சில்வர் குரோமேட்டை வந்து இந்த சில்வர் நைட்ரேட் சொல்யூஷனில் போட்டு கரைக்கிறோம் சரிங்களா அப்படி கரைக்கும் போது இந்த சில்வர் குரோமேட் இருக்கு இல்லையா இதோடைய சாலிபிலிட்டி என்ன அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின் சரிங்களா சரி இப்போ இந்த ரெண்டு சால்ட்டுடைய அயனைசேஷன் ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ ஏஜி டூ சிஆர்ஓ ஃபோர் இது எப்படி பிரியும் ஏஜி பிளஸ் ஆகும் சிஆர்ஓ ஃபோர் மைனஸ் ஆகும் பிரியும் இங்கே ரெண்டு ஏஜிங்கிறதுனால இங்கே வந்து டூன்னு கிடைக்கும் சரிங்களா இது இந்த மாதிரி பிரியுது இப்போ ஏஜி என் ஓ த்ரீ எப்படி பிரியும் பார்ப்போம் ஏஜி என் ஓ த்ரீ இது எப்படி பிரியும் ஏஜி பிளஸ் ஆகும் என் ஓ த்ரீ மைனஸ் ஆகும் பிரியும் சரிங்களா சால்ட் ஃபார்மில் என்னது கேஎஸ்பி இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ ஒரு சால்ட் இருக்குன்னா அந்த சால்ட்லேருந்து உருவான அயான்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதோடைய கான்சன்ட்ரேஷனை மல்டிப்ளை பண்ணுறது தான் வந்து சாலிபிலிட்டி ப்ராடக்ட் இப்போ நம்ம இந்த சால்ட்டுக்கு தான் போட போகிறோம் இந்த சால்ட் வந்து எப்படி அயான்ஸை பிரிஞ்சிருக்கு ஏஜி பிளஸ் ஆகும் சிஆர்ஓ ஃபோர் மைனஸ் ஆகும் பிரிஞ்சிருக்கு இதோடைய கான்சன்ட்ரேஷனை மல்டிப்ளை பண்ணணும் என்ன இருக்குது ஏஜி ப்ளஸ் ஏஜி ப்ளஸ் கோஎஃபிஷியண்ட்டை வந்து பவரில் எழுதணும் சரிங்களா இங்கே டூ இருந்தால் டூ வரும் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சிஆர்ஓ ஃபோர் மைனஸ் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த சால்விட்டு ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா இப்போது ரெண்டுத்துடைய கான்சன்ட்ரேஷன் நமக்கு வந்து தெரியணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏஜி ப்ளஸ்ஸோடைய கான்சன்ட்ரேஷன் ஏஜி என்பத்துடைய கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுத்துட்டாங்க என்னது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மோலாரிட்டின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மோலாரிட்டி இது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மோலாரிட்டினா அதே அளவு தான் வந்து ஏஜி ப்ளஸ் இருக்கும் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மோலாரிட்டி இதுவும் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மோலாரிட்டியாக தான் இருக்கும் இது வந்து எவ்வளவு கரைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிற டீட்டெயில் நமக்கு கொடுக்கல இல்லையா ஸோ நம்ம வந்து எஸ்ன்னு வச்சுப்போம் இது எஸ் அமௌண்ட் அப்படின்னா இது என்னவா இருக்கும் டூ எஸ் இங்கே வந்து ஒன் மோல் ஆஃப் எஸ்னா இங்கே டூ மோல் டூ மோல்ஸ் இருக்குல்ல அப்போ டூ மோல்ஸ் ஆஃப் எஸ்ன்னு இருக்கும் இங்கே ஒன் மோல்ஸ் ஆஃப் எஸ்ன்னு இருக்கும் இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க இப்போது நமக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் அந்த மொத்த சொல்யூஷனில் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏஜி ப்ளஸ் நமக்கு தெரியணும் இப்போது இந்த மொத்த சொல்யூஷன்லேயும் ஏஜி ப்ளஸ் இந்த இடத்துல இருக்குது இந்த இடத்துல இருக்குது ஸோ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் அதோடைய கான்சன்ட்ரேஷன் நமக்கு கிடச்சிடும் இது என்ன எதுனா நம்ம டூ இயர்ஸ்னு வச்சுருந்தோம் இல்லையா ஸோ இது வந்து டூ இயர்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மோலாரிட்டி இப்போது இந்த ரெண்டு ரியாக்ஷன்லேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரியாக்ஷன்லேருந்து வந்த ஏஜி ப்ளஸ் உடைய எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாக இருக்கும் இந்த ரியாக்ஷனில் வந்து ஏஜி ப்ளஸ் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோடய சாலிபிலிட்டி ப்ராடக்ட் வேல்யூ பாருங்கள் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் டுவெல் இருக்குது அப்போது இந்த ரியாக்ஷனை பொறுத்த வரையும் இது வந்து ஸ்பேரிங்லி சாலிபிள் சால்ட் அதாவது இந்த சால்ட்டை வந்து தண்ணியில் போட்டு கரைக்கும் போது முழுசாக கரைஞ்சி அயான்ஸாக பிரியாமல் கொஞ்சமாக தான் பிரிஞ்சிருக்கும் மற்றது எல்லாமே வந்து பிரிசிபிடேட்டாக டர்பிடிட்டியாக அதே மாதிரி தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ வந்து போட்ட சால்ட்டு முழுசாக அயான்ஸாக அது மாறாது கொஞ்சமாக தான் வந்து ஏஜி ப்ளஸ் அதில் இருக்கும் ஸோ இந்த ஏஜி ப்ளஸ் இதிலிருந்து உருவான ஏஜி ப்ளஸ்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ஏஜி ப்ளஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான அமௌண்ட் தான் இருக்கும் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் அப்படிங்கிறது வேல்யூ வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அந்த டூ இயர்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது அப்போது நம்ம ஜென்ரலாகவே வந்து இந்த ஏஜி ப்ளஸ்ஸை வந்து அதோடைய கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்னு வச்சுப்போம் இதை வந்து நெக்லிஜிபிளாக வச்சுப்போம் சரிங்களா ஸோ இதோடைய கான்சன்ட்ரேஷன் தெரிஞ்சிருச்சு அடுத்தது கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சிஆர்ஓ ஃபோர் மைனஸ் உடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்னும் வந்து எஸ்ன்னு வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ நம்ம எஸ்ன்னு வச்சுப்போம் இப்போ கேஎஸ்பி இந்த சில்வர் குரோமேட்டுடைய கேஎஸ்பி வேல்யூ என்னது ஒன்
நமக்கு சாலபிலிட்டி எவ்வளோ அப்படிங்கிறத தெரியும் ஸோ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் டுவெல் டிவைட் பை ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர்னு வரும் இந்த மைனஸ் ஃபோர் மேலே போகும்போது ப்ளஸ் ஃபோரு ஸோ நமக்கு வந்து மைனஸ் பண்ணும்போது எஸ்ஸுடைய வேல்யூ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் எயிட்டுன்னு கிடைக்கும் சரிங்களா எயிட் மோலாரிட்டி ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து சாலபிலிட்டி கண்டுபிடிக்கணும்